c'est un boulot de, c'est un, d'ouvrier, d'ébéniste, de menuisier. C'est un truc. Tous les matins, allez, on y va. Ah, ah, ah. Ben c'est ça le maître des saints, le grand dessiné. C'était un petit métier. Et la règle, en gros, c'était d'arriver à pisser deux pages par semaine. Euh, et même pour les dessinateurs les plus brillants, en certains cas, deux fois deux pages. Parce qu'ils pouvaient, tout certains. Il y avait des mecs avec des rythmes, faire deux, des rythmes, deux stars en même temps. Oui, oui. Cinq, six pages par semaine. Ah, avec euh, un dessin réaliste et un Mais dessin euh, comique, par exemple. Ouais. Bon, il y avait des types qui. C'était mm, admirable, en un sens. Euh, mais c'est toujours cette affaire de, 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 de... Non, mais le processus était admirable. Oui, c'est ça, c'est euh, ça. Le résultat, pas toujours en effet. Mais le fait d'être capable de faire ça. Euh, très peu de peintres sont capables de faire ça. Très peu d'illustrateurs sont capables de faire ça. Il faut une force de dessin pour arriver déjà à deux pages par semaine. C'est énorme. Et en parlant pas de, de 4 ou 5. Euh, et c'est toujours cette idée que la BD, c'est un rythme. Euh, il faut que ça avance. Et moi, ce que j'adorais, par exemple, du temps où euh, on était publié comme ça, il y avait encore beaucoup d'histoires où toutes les deux pages, si vous regardez des BD un peu anciennes, il y avait, par exemple, la dernière image à droite, en bas de la deuxième page, un mec qui disait « Oh !» Parce qu'il fallait que le lecteur patiente jusqu'à la semaine suivante. Et puis la semaine suivante, c'était euh, « Passe-moi ton verre. Bon, » okay. Il y a des mecs qui travaillent sur des bouts de carton à dessin dans les bistrots, ou d'autres qui travaillent sur des feuilles immenses, dans, dans une énorme planche à dessin. Chacun fait comme il veut. Après, il faut que ça soit réduit au format d'un livre. Bon, c'est tout. Je travaille, euh, ma planche elle est grande comme ça, et euh, elle se... j'ai un dessin relativement clair et lisible, donc réduit, même réduit, assez petit, ça... Ça tient bien le coup, ça, se, ça reste en place. Mais ça, c'est très important, parce que les trucs surchargés qui ne tiennent pas du tout mmh. euh, la route, qui ne sont pas lisibles, ou alors tu ne comprends pas, et c'est surtout, encore une fois, l'art de la narration graphique qui est intéressant. Le dessin, les meilleures bandes dessinées, les meilleurs auteurs, si tu ne sont pas forcément tous des génies du dessin, mais ils ont mis au point une manière de raconter. Moi, je travaille comme un écrivain, euh, d'ailleurs pas du tout comme Jean-Claude, moi je travaille très vite, j'ai pas le moindre état d'âme, ce que j'aime, ce que j'aimais, c'était faire du vélo, faire des voyages, m'en aller, ne pas travailler. Donc, euh, quand je travaillais, c'était très intense, euh, et en général, je suis toujours pas content de moi-même. Euh, Jean-Claude, pas forcément, ça c'est son problème. Donc, euh, c'est de trouver, je parlais tout à l'heure, d'un rythme, et ce qui est très important, c'est quand on fait des scénarios de BD, c'est qu'il faut que ça avance, sans arrêt. Alors pour vous dire comment je travaille où je travaillais, j'ai évidemment, d'abord ça a été la machine à écrire, que j'aimais beaucoup, par certains côtés, que je préférais à l'ordinateur, qu'à la limite il y avait un travail physique, ça me plaisait, il y avait vraiment des, des doigts d'acier hein, sur la vieille machine. Euh, et, et, voilà, un, un espèce d'engagement euh, qui me plaisait, et <coughs> qui, qui euh, sur l'ordinateur, où on va plus vite, malgré tout, pose d'autres problèmes, et par exemple, j'adore faire des dialogues, et surtout les dialogues de Lourlid, euh, de façon générale d'ailleurs, les dialogues féminins. C'est-à-dire qu'en même temps que je suis en train de taper, je suis obligé d'avoir une petite feuille à côté, parce que pendant que j'écris le dialogue, je pense déjà à un autre euh, qui va arriver, une page ou une page et demie plus loin, où je trouve un truc euh, rigolo, euh, intéressant. Donc à la fois, il y, a du, il y a tout le boulot de frappe, puis en même temps, euh, il faut que j'oublie ça, tac, 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 ah oui, tiens, il y a ça aussi. Euh, et de travailler, c'est d'arriver à être dans un certain état quand même de, d'ébullition. Euh, pour les scénaristes. Les scénaristes qui écrivent euh, lentement, euh, je ne pense pas qu'ils puissent exercer euh, ce métier-là très longtemps. Il euh, faut vraiment pff, faut que ça sorte. Et puis d'ailleurs, euh, quand ça va pas, euh, cela dit, je suis pas Il n'y hein. euh, a aucun respect pour la page de scénario. La page de scénario, c'est fait pour être cramé, déchiré. D'ailleurs, tout le monde écrit bouille dessus, n'importe quoi, ce qu'on ne ferait jamais sur un romancier. Mais ça, euh, ça fait partie... Et personne ne du... le lirait, ton roman. Ouais, 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 mais ça fait partie du... <rire> du métier de scénariste, le monde de tripote, et, et j'ai certains manuscrits qui ont été tripotés par des mains malpropres, on peut le dire, voire même euh, néfastes, et qui ont rajouté des tas de trucs, alors après euh, on discute ou, ou on laisse tomber. Mais c'est comme ça que ça se passe, enfin très, très concrètement.